राधे राधे ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा ओम जयते पराशक्तिसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदंतम वाग्मे ममतम जगत पेवती विश्व सर्व सर्गाय नवलक्षण लक्षतम शिव पुष्णाक्षम परमधाम जगधाम ममाता हृदयस्य प्रेरणे Shivam Sagrajatam Sahadarnatam Vitam Tam Sajeevam Sadvaitam Sadvaitam Parjan Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Radha Sahadam Lalta Shri Vishadam Vitanishya Agarana Lampit Pujau Kanaka Avadatam Sankirt Naika Pitarau Kamala Ayata Shau Vishwam Bharau Dujwarau Yudharma Pala Vande Jagatri Karau कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा भी पुरुषक कृष्णा शाय गोविंदाय नमो नमः दिव्य बंदार निकल पत्रमाध श्री मद्रत्नाकार रत्नस्वास मस्तव श्री मद्राधा श्री गोविंद देवों कृष्णाली सेवे मानुष मरामी नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं तत्तु जयंती रे वाचा रोगं वेश्च Krishna in the form of a script, Sri Maitri Muni in third canto was describing the pastimes of Sri Kapil Dev Bhagavan. Со славами превзойденному царю среди всех священных писаний Шримад Бхагаватам. В третьей песне Шримад Бхагаватам Майтри Риша описывает Лилы Капила Дева. It is 25th chapter. We are starting. Шри Кардан Риши went to the wood and there in jungle he was in isolation he was doing Bhagavad Bhajan and he got Shri Krishna Chandra. Мы слышали о том, как описано в пятой, мы обсуждаем сейчас пятую главу третьей песни, о том, как Карда Мамуни покинул свой дом, отправился в лес и там совершал свою баджину и достиг лотосных стоп Шри Кришны. Шри Девути Зивас is still in the house home and Shri Kapil Dev was also waiting he is surrendered to him. Девакути продолжал жить дома с детьми, и Капил Дев терпеливо выжидал, когда же она будет готова предаться ему. This is very noteworthy, notable, that though she, Kapil Dev, is born only to preach, she Devakuti, even then he is not preaching unless she Devakuti. Очень важно подчеркнуть эту идею, что несмотря на то, что Господь Капилдер родился у Девакути как ее сын, исключительно с целью просветить ее, дать ей духовные знания, все же он выжидает, когда она сама попросит его о наставлениях и когда она будет готова к самопреданию. In isolation, to only know know the place, place, and then she reached to her, reached to him. Однажды до вахути подошла Господу Капила Деву, когда он сидел в уединенном месте. And praying him, she requested that Nirvana Mitram Bhuman Asad Indriya Tarsha Ye Sambhavya Mane No Prapando Undha. I am very much part of and very much sorry. 
Она взмолилась Господу, она сказала, я нахожусь в беспокойстве, я очень взволнована. I am continuously using, consuming the various things that is worldly things and uh, that is uh, but by using those things, those uh, those uh, articles, I am not getting satisfaction. Входишь в своей жизни повседневно, я все время пользуюсь различными материальными объектами, потребляю их, но все же я не, не нахожу душевной гармонии и спокойствия. The thirst of my bad senses is increasing gradually. То есть мои чувства, аппетиты моих чувств все больше и больше разжигаются. And if a person will respect those desires, then At last, he will get his position in the hell. Если я буду продолжать идти на поводу, потыкать всяческим своим желанием материальным, то я понимаю, что я окажусь в аду таким образом. So in this way, as you are Ishwar, and I am taking your shelter. И ты Ишвара, ты Господь, поэтому я хочу принять прибежище у тебя. Please cut this tree of samsara. Будь милостив. Будь милостив ко мне, вызвали меня из круговорота рождения и смерти, из самсары. That how I can get freedom from three types of duk or difficulties. Пожалуйста, дай мне наставление о том, как я могу вызволиться из этих трех видов страданий, присущих материальному существованию. But Kapil Dev Ji was answering. The ma, you want to mother, you want to get salvation. What is salvation? Have you ever thought? As a, a pair of a pair of mama, ты задумалась о о освобождении. Мне кажется, что ты помышляешь о освобождении, но ты вообще когда-нибудь задумывалась о том, что такое мукти, освобождение? Somebody says that salvation means. To get rid from three types of sorrows. Некоторые считают, что освобождение из мира просто подразумевает освободиться от трех видов страданий. Sorrows are of three types. One is adhyatmic, adhyadevic, and adhyabodhi. Adhyatmic, adhyadevic, and adhyabodhi. An adhyatmic sorrow is that is coming in this body. Adhyatmic – это страдание, которое мы испытываем. Adhyabodhi. Adhyabodhi is that is coming in this body. Adhyabodhi. Sorry. Adhyabodhi is the suffering that is caused by our body. That is all the pains, all the difficulties connected with this body. That means either a person is getting ill, sick, or some enemy is or any other person is hurting him. Then this type of sorrow will be called. Адиботик – это виды страдания, связанные с болезнями, всякими болями в теле и так далее, вреды, которые причиняются нашему телу. Адиботик сорвизм – это проблемы, вызванные нашими ментальными, эмоциональными переживаниями. Мы создаем что-то и не получаем. We are doing anything and not getting its result. Then the sorrow comes, and that sorrow is adhyatmic. Adhyatmic means mind. It is related to my own mind. Adhyatmic. Это проблема связанная с нашим умом и эмоциями. То есть нам хочется чего-то, мы не можем исполнить это желание, и мы страдаем. Это adhyatmic. And after daybreak, that is coming by, that is given by the day or а детали – это проблемы, которые причиняют нам полубоги, то есть стихийные всякие бедствия, что-то, такие катаклизмы глобальные. That means the natural calamities and other things, those are other things. Все виды стихийных бедствий. So, there are three types of, three definitions are given for motion. One is to get rid from three types of 
У вас существует три определения освобождения бокши. Одно определение это избавиться от этих трех видов страданий. Да. Second definition of moksha is a person realize himself, no thyself. This is also a definition of uh, moksha. Второе определение освобождения moksha это самореализация, самопознание. And third is to merge into the origin. That means merging in brahma. Третье определение мокши это слияние с изначальным источником, слияние с безличностным романом, то есть подразумевается этим определением. Among these definitions, the relief from three de- uh, calamities, three sorrows, is actually not a moksha, and there is no sukh, no yes. happiness. Из этих трех определений, определение, которое подразбивает освобождение от трех видов страдания, но самое банальное и по факту оно никак не выражает истинную бокшу и никакой радости не приносит. As a person was suffering from the pain in his body. То есть если у человека что-то очень болит, and he takes the painkiller. Он возьмет лекарство, какой-то аспирин. And then his uh, pain is uh, uh, gone. And somebody asked him, his friend asked him, how are you? And he answers that I am very much happy. And now very much happy. То есть это аналогично тому, как бы если у человека что-то очень сильно болело, он взял несколько более утоляющих пилюль, и боль отпустила, к нему подходит друг, говорит, как ты себя чувствуешь? Он говорит, я такой счастливый. But in fact, he did not get any happiness. He get only the relief from the uh, pain, not happiness. But he is uh, taking the painlessness as a gain, as a happiness. Но это примитивное понимание счастья. Что это за счастье? Он просто принимает отсутствие боли, приравнивает отсутствие боли к счастью, но это же не счастье. So that is a negative approach. Actually, he did not got anything. He, he gets nothing. But he is thinking that uh, I am getting happiness. То есть по факту он ничего положительного не добавил в свою жизнь. Он просто избавился от негативного элемента боли. So the actual form of moksha is not to get relief from three sorrows. Поэтому истинное понимание мокши не касается освобождения трех видов страданий и печали. In the same way, to know thyself, to know one uh, himself, that is also not a best form or the real form of мокши. И самопознание, самореализация тоже не является истинной формой мокши, освобождения. In an example, it can be explained in this way that a person is purchasing bus ticket. Если человек купил себе проездной на автобус, and while he was counting the money, his purse or his wallet, his purse is folded. И пока он считал там сдачу. За этот проездной билет он выронил свой кошелек из кармана. He took the ticket and he returned and sat on his seat in bus and immediately he remembers, oh, where is my wallet? Where is my purse? Взял билет, пошел сел на свободное место и тут же спохватился, стал хлопать по карманам, подумал, где мой кошелек? Bus is not still started. He says that to his neighbor. Uh, that I am just coming, and please uh, stop this bus. I am just uh, returning here, and he returned to the queue where he was standing. And fortunately, he got his parcel lying there on the earth. 
этот человек тогда спохватился в панике, говорит соседу, там, задержите автобус, попросите кондуктора не отъезжать, мне надо сбегать обратно в кассы, найти свой кошелек. Он выбегает из автобуса, бежит к той очереди у кассы, к счастью, находит свой кошелек, он лежит на земле. And he's very much happy and being very much smiling. And like, uh, he returned to the, his place, his seat. And the neighbor asked him, that what happened? He can say, now I get very much a great profit. I got a great profit, but it is not profit. <laughs> И он тогда радостно подобрал свой кошелек, возвращается, запрыгивает в автобус, садится на свое место, сосед его спрашивает, ну как все, он говорит, эх, прибыль огромная, говорит, повезло сегодня, говорит, да как это, что это за удача, он просто вернул собственный кошелек, который у него уже и так был. То есть никакой прибыли он не получил в этот день, ни на копейки больше не прибавилось в его кошельке. In the same way, a person is a person forget his own form, swaswaru, and he was thinking that I am body, I am not soul. He was confused and he was thinking that I am not body, I am body, I am not soul. Аналогичное происходит с нами. Каждый из нас является душой, это наше вечное положение. Но мы забываем о том, что мы душа начинает отождествлять себя с умом и плотью. And if some person says, if a wise person says, no, you are not body, you are the soul. So he is realizing it. And he gets his, he recovers, he regets, he resumes his form. And that resuming is not uh, a gain. Actually, he was forgetting it and he was getting it uh, again. So he was thinking it to be a profit, but actually saying he got nothing. И, и если какой-то садху, мудрец просветляет нас, напоминает нам о том, что мы не есть это тело, а мы душа, и это понимание проникает в нас, то все, что происходит, мы просто восстанавливаем свое истинное положение, то, что у нас и так уже было, тут никакой прибыли, никакой дополнительной прибыли мы не получаем в этом. In the same way, if a person is knowing himself, even then it is not a gain. То есть даже самореализация, самопознание, осознание того, что мы не есть тело, а душа, это не является истинной прибылью, истинным благом для, для нас. But in moksha, he gets a new thing. He gets some more thing, which was oh, his own form. So he get uh, in moksha, in a brim sahaja, or going into the brim, yeah, going to the Bible. So either he is merging in brim, or he is uh, entering in Bible. Then he is getting something. First. Истинная прибыль по сравнению с предыдущими двумя примерами Бокша, Саюджа, Бхакти, безличностное слияние с Браманом или возможность отправиться на Вайкунху и получить э, один из видов личностного Бхакти, то это действительно что-то новое, положительное добавляется. But in Sayuja or Marza, he became huge, but even then, he can но союджа мукти безличностное имперсональное слияние с браманом это не является чем-то достойным для души потому что да, душа становится частичкой чего-то огромного но какой толк от этой огромности она, если она ее воспринять никак не может осмыслить, осознать. То есть то же самое, как очень есть много вкусной еды, а вкусы почувствовать ее невозможно. То есть это какая-то бессмысленная цель. One have reached to the happiness, but not realizing happiness. Then what music, what means that uh, getting that happiness? Что за толк в счастье, которое вы не можете почувствовать никак? So Brahma is Sukhatma, Brahma is Anand. Even then he is not 
realizing it because he is not having the receiver to receive the anand the joy of god сам по себе драма он ананда при исполнении блаженства но у индивидуальной души которая сливается с браманом нет рецепторов для того чтобы прочувствовать вот это ананда это блаженство he is getting the anand he is getting the knowledge without trupti это что это джива получает гьяну без трипути i may say that uh, Gyan can live without trupti. Мы уже слышали о том, что гьяна знание может существовать без вне трипути. So trupti means gyana, ge and gyan, the know, the know and the knowledge. So three things are there, but knowledge can live without gyana and ge. But gyana and ge cannot live. Трипути это гья, таке и гьяна, то есть ведущий объект познания и знания. Но знание может существовать независимо от знающего и объекта познания. That means the jyoti, the shining, can live, can be, uh, can exist. Without sun, without fire, without lamp. Свет может существовать без солнца, без лампы, без огня. In the lamp there is a shining. This lamp, in lamp there is a shining. In fire there is shining. In sun there is shining. But shining, if there is no lamp, even then the shining can. Лампа источает свет, солнце источает свет и также огонь. Но если произойдет провал, вселенское разрушение, то свет все равно может продолжать существовать. Свет, он всегда существует, он просто проявляется через разные объекты, как солнце, лампу, огонь. Но независимо от них, свет все равно может существовать. So, in the same way, Brahma can exist without Gyata, Gay and Gya. И Brahma может существовать без Gyata, Gay и Gya. That means Brahma is uh, pervading in Noah. Brahma is pervading in the No. Brahma is pervading in the Way. Gyan. But Brahma can live. Brahma can exist without this also. Brahma, он везде сущий, все проникающие, но у него также есть свое отдельное существование. То есть он он внутри и Гьяны, и Гьяты, и Гей, но и отдельно от них он все равно существует. So when Brahma is found, Brahma is meditated without Gyata, Gay, and Gyan. Then, when Brahma is there without Gyata, Gay, and Gyan, then it is Nirvishesh Turi Brahma, the fourth one. И когда Brahma находится вне Gyata, Gay, и Gyane, он Nirvishesh Brahma, Nirvishesh Turi Brahma, вот такое отдельное проявление Brahma на полностью. And if a person Achieve or merges into that Turi Brahm, then actually saying he is getting something, he is receiving something. Otherwise, if he is feeling himself without three types of sorrows, or he has re-resumed his own form, even then it is not the Sukhatmak Moksha. It is not the real position of moksha. То есть вот когда джива, душа сливается, получается юджа мукти слияние с браманом, тогда она действительно что-то приобретает новое, потому что просто избавиться от трех видов страданий и вспомнить, что она не есть тело, это не является никаким благом и чем-то новым. But if 
that jyoti that uh, shining manifest his uh, transcendental form and his uh, naam dham roop leela parka then it will be much more uh, he will be much more uh, effective and much more то, что гораздо вкуснее и интереснее, это не сливаться с этим безличностным проманом, бесконечным светом, а общаться с индивидуальным личностным аспектом этого промана, у которого есть и качество, и форма, и лилы, и своя обитель. Вот это гораздо более достойная so, цель для души. In comparison of the The devotion of Sagar Brahm that is much more joy giving. То есть гораздо больше радости душа обретает в общении с личностным проявлением высшей реальности, а не с безличностным таким как сияние. In merging into Nirgun Brahm, a person becomes a gross of happiness, but he is not realizing. It. But in Sagar Brahm. He is realizing the sweetness of that Brahm. То есть в Нергун, в безличностном Брамане, в этом сиянии, очень много анапы, блаженства. Но душа, слившись с этим блаженством, никак вкусить его не может. Просто это полностью перекрыто для нее. Поэтому ей необходимо общение с Адгун Браманом, с высшей реальностью, с которой проявляет свои качества. So, the question or requirement of Shri Devutiji was this that uh, oh son please tell me that method how I can get rid of three types of uh, calamities Tritap Mukti how I can get uh, freedom from three types of uh, duk but she couple that answers one step more то есть в беседе, в разговоре с матерью, когда Девахути спрашивает Капила Дева, как мне избавиться от трех видов страданий он уже идет на несколько шагов вперед и пытается донести до нее, что это не есть истинное благо для души просто избавиться от трех видов страданий, что вынуждает ее мыслить глубже. He said that, oh mother, I will describe you the method how a person will get rid from three type of calamities, but not only this, how he will get actual то есть Девахути изначально мыслит очень мелко, а Капилдов пытается прояснить ей, что недостаточно избавиться от трех видов страданий. Я могу тебе объяснить метод, с помощью которого ты не только избавишься от всех страданий, но ты обретешь истинную радость. Will get uh, relief from three types, but he will not get uh, the relishment. Потому что в безличностном слиянии душа избавится от всех видов страданий, присущих материальному существованию, но при этом не будет испытывать никакой радости. То есть, йог адхатмика пунсам мато нишре саймбе атин топоратер ястро дукасис сукасичо. If a person is merging, help the merger. In Brahm, then actually say, uh, 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 indeed, he will get uh, freedom from three types of dukh. Да, слияние с безличностным браманом однозначно гарантирует освобождение от трех видов материальных страданий. But dukhasicha, sukhasicha, he will get uh, freedom from sukhons. Но это также гарантирует свободу от всякого счастья. That means he will lose the whole chance. Lose all the strangeness and the chance. Because there is nothing. It's all complementary and one-sided. No negative receptors of experience. No good. There is no such thing as a state of being with the personal Brahman. He will be happy, but he will be happiness. He will become happiness, but not feeling happy. Happy. So he will become a part of the chance. Сам при этом счастливым не будучи джива, она не может, она как раствориться в счастье, но никак попробовать это счастье сама не может и прочувствовать. But if a person 
chooses the way of our devotion then by the mercy of shri krishna he will get a transcendental body and due to that transcendental body he will realize the sweetness of our brahm так что там уже нет инструментов никаких сенсорных чтобы вкусить анаду да если человек выбирает путь личностного преданного служения Господу, тогда Господь оснащает человека с духовным телом, с духовными чувствами, духовными эмоциями, благодаря которым, посредством которых он может испытывать духовную анаду, счастье. There are, there are two disciplines of our philosophy. One discipline is where they say that at the epitome, at the kuta sthiti, they are in that person that thing that element there do not be any good uh, uh any quality and any action this is that in kuta sutra kuta sutra is at the epitome at the last uh, uh, position there are neither any action can be there neither any qualities can be stay in that element this is true главных философских традиций, одна традиция придерживается мнения, что в абсолютной истине нет ни движения, никаких действий, никаких качеств. Потому что они считают мысли так, что если это абсолютная истина, то она вездесущая, всемогущая, и она не может быть ограничена какими-то качествами или какой-то формой, или какой-то локацией, потому что они считают форму и качество и локацию порождением э, дуальности. So, impersonal moksha body. Uh, this is that in the position of moksha or salvation, there will not be any action neither there will be any qualities any good поэтому истинные приверженцы вот этой алвады философии персонализма они считают что в в бокше в состоянии освобождения нет никаких качеств никакого движения вообще ничего so my body says that the at the epitome for puta sthiti there will not be neither any action То есть они говорят, в конце концов, там уже достигнув предела, мы уже оставляем позади все действия, все разнообразие, все качества. But Vaishnava says, Vaishnava says, no, at the fullest part, the absolute reality that also has some quality and uh, actions, but those но вайшнавы, вайшнавская традиция категорически не согласна с таким мнением, потому что вайшнавы говорят, нет, в абсолютной истине присутствует огромное многогранное разнообразие всего и действия, и качеств. Просто они не материальные, а трансцендентные. And if a person gets by the mercy of Shri Krishna some transcendental form of him himself of the person of the devotee and if a devotee gets the transcendental form then he can see the transcendental action and transcendental qualities of shri krishna even но если по милости Господа Шри Кришны человек облетает, облетает духовное тело, духовные чувства, то есть духовные глаза, духовные уши, то тогда он этим духовным телом может созерцать э, деяния самого Кришны, наблюдать за его качествами, вкушать его трансцендентную сладость. So то есть Кришна есть абсолютная реальность и обретая духовное тело личность может тогда общаться и созерцать вот эту абсолютную реальность 
bad use of that happiness. But if happiness is there and it is realized, then it will be used. Вот это и есть настоящая отдача. Не только освобождение от всех страданий материального мира, но и полноценное участие в разнообразии и в, в жизни духовной реальности. То есть возможность испытывать это анато, это счастье. So, this is, uh, now we have reached uh, on this conclusion that uh, by the kindness of uh, Shri Krishna, of that, or that absolute uh, reality, if a person gets uh, a transcendental receiver, that is mind or body, by that he can realize the action and qualities of uh, that absolute reality. Получив милость высшей реальности, человек обретает духовное тело, духовный ум, духовные эмоции, то есть инструменты, необходимые для того, чтобы вкушать духовное счастье. Now the second step comes. How we can get that transcendental body by which we can realize the sweetness of that absolute reality. И то есть теперь мы узнали вот в этой возможности возникает следующий вопрос, как получить это духовное тело, в котором мы сможем общаться с, с высшей абсолютной истиной. Then she uh, is answering that we have only uh, method, we have only the thing, we have only the way, and that is our mind. Капил Дэф отвечает, что инструмент, который мы можем задействовать, это наш ум. So, bandhayo, matam. Bandhayo, ratam We have the only instrument to get that transcendental body. That instrument is instrument is our chain, our mind. Единственный инструмент, который мы можем задействовать с целью обретения духовного тела, это наш ум. But Pardon? No, no, I am going on twenty fifth. And twenty fifth Chetaha, it is the fifteenth verse. Пятнадцатый стих, двадцать пятый главы, третья песня. Стих на пандаре. Пятьдесят одиай, twenty fifth одиай, and fifteenth verse. Пятнадцатый стих. Чета халвасу бандхай. So we have only the instrument, we have only the method by which we can get a transcendental body, partial body, and that method is. That instrument is our chit. By chit, we will concentrate, concentrate that Shri Brahma is absolute reality. And whatever we are seeing, this duality is illusion or it is not a sphere, uh, but it is vinashri. It will be wisdom. Uh, uh, и который Дэф объясняет, что мы оснащены инструментом чипой, нашим сознанием, с помощью которого мы можем осмыслить и познать высшую реальность и понять преданность материального мира. Брама – это высшее. This is the gyan. Это идея гьяны. But this gyan has two qualities. Gyan destroy the agyan, the ignorance. As well as gyan also destroy the base, base in which it is. It can be described in this way that the flame of a lamp is eating the darkness and it is also eating the wick where 
that flame is burning. So peak is also burning as well as the darkness is also working. Burning. То есть нужно понять, что Гиана обладает двумя свойствами. То есть Гиана, она разрушает невежество, это первое, что она делает а, в, в, в видео. А второе свойство Гиана, что она сжигает, то есть она сжигает и, и, и как саму себя тоже, потому что как фитиллампу она заряет тьму, да, нагревает теплом тьму, но при этом он сжигает, пламя сжигает само себя, фитилек, топливо своего. Repeating. That uh, the flame of a lamp is eating the whole darkness as well as it is eating the pit where it is burning. То есть вот этот фитиль свечи или лампады он нагревает воздух вокруг себя, но при этом он нагревает сам фитиль и сжигает сам себя. And as soon as the pit will be burnt, the whole pit will be burnt. То есть Гиана поглощает не только обидю невежество, но и саму себя. То есть как только сгорает фитиль полностью, вот этот элемент света уходит. So in this way, the Gyan, in this way, the Gyan is always Vritti Vyata. It is not the result. It is not pervading in result. It is not existing in result. It is existing always in the Vritti. So far we have the mind. And mind is a Upadhi. Then Gyan is there. After that, this Gyan will be, this mind will be removed. То есть надо понимать, что Гьяна никогда не является конечной целью. Это промежуточная цель. Это что-то вспомогательное, что доводит нас до цели, но ее не будет в конце. So, as I was saying that uh, through putty, uh, the knowledge can live. Как я уже говорил, Гьяна может существовать между вне три пути без следующего объекта познания. As the shining can live, can exist without sun, without fire, and without light. Подобно тому, как свет может существовать и без солнца, и без огня, и без лампы. In the same way, the Brahma can live without Gyan. Рама преисполнен гьяны, но он может существовать вне материальной гьяны. У него свое отдельное существование есть индивидуальное. So, in plain statement, it can be said that by mind we will have the discussion то есть с помощью рассудка нашего мы можем определить, что истина, а что ложно. And then this gyan, this discussion removes the duality in the world as well as it removes the base, it removes the mind also. Then when it removes the mind and as well as the То есть гьяни используют материальную гьяну. Для нас это вспомогательный элемент. То есть у нас есть бывек, расшуток различать между бренным и вечным, достойным и недостойным. И гьяна играет свою роль в процессе до определенного момента, как поясни, пора расстаться с этой гьяной, потому что она материальна. И лишь когда по милости к 
Кришна через фигуру мы обретаем трансцендентную гьяну, трансцендентное знание, тогда мы можем уже с помощью трансцендентной гьяны служить Господу и обрести Его. So best utilization of our mind is this, that by the mood of bhakti we should use our mind for devotion. Поэтому мы просто задействуем свой ум в преданном служении. Our mind should be full of bhakti and then by this mind we will get relief from the worldly calamities, three calamities and we will get the transcendental mind also. То есть мы используем свой интеллект, свой ум для того, чтобы насыщать, наполнять их бхакти, и со временем мы сможем расстаться с материальным, материальным интеллектом, обретая духовный интеллект, и уже с духовными чувствами, интеллектом будем служить Господу. So conclusion is this, that if our mind is with bhakti, then we will get the first thing, that is freedom from the calamities, free duk. То есть, если мы всегда задействуем свой ум в преданном служении Господу, то постепенно первое, что, чего мы достигнем, мы избавимся от трех видов материальных страданий. The second thing is, we will get freedom from this material body. То есть, а потом мы избавимся от материальной плоти. And by bhakti, the third thing that we will get, that is, we will get the transcendental body by which we will realize the sweetness of Shri Krishna. В процессе бхакти затем мы обретаем духовное тело, с помощью которого мы сможем осознать сладость Шри Кришны. So simultaneously, not respectively, simultaneously, three things will come: the removal of trata, dukkha. И это происходит не поэтапно, а одновременно. То есть вот эти мы избавляемся от трех видов страданий. Freedom from this worldly trigon. От вот этих трех гон. Освобождаемся. And receiving of the partial soul. То есть вызваляемся из материальной энергии и получаем духовную форму спутника Господа. Now the question comes that how we can do bhakti. А возникает теперь вопрос, а как именно совершается бхакти, чтобы достичь этой цели? Our mind should be wrapped, or my mind should be permitted with bhakti. Необходимо наполнить свое сознание преданностью бхакти. So how we will get bhakti? Как наполнить его бхакти? Как проникнуться в бхакти? The answer is that bhakti will be got got in only by satsang. А это происходит только в процессе общения с чистыми возвышенными вайшнавами, с сатсанги. So, Maya Namnena Bhaveno Bhaktim Kurmanti Yedranam Bhaktate Takta Karmanaha Takta Swajan Bandava We should have the company of devotees, we should have the company of Krishna Bhakti. We should have the company of Krishna Bhakti. Then Satan Prasangan Mamuvire Sambilo Bhavanti Hidkarna Rasayana Katha As soon as a person will have the company with devotees, then he will get Katha. Как только человек оказывается рядом с садху, со святой личностью, с чистым вашнам, он тут же слышит Харикатху, повествование о Господе. And writing his bhakti, his sadham bhakti will write, will begin in a right position, bhav bhakti, and bhav bhakti will begin much more right, and then it will be prima bhakti. So sadham, bhav and prima bhakti, gradually these three bhakti, bhaktis are being found. И запускается тогда процесс бхакти. Человек начинает поэтапно проходить через этапы духовного развития, проходит все этапы сада на бхакти, достигает бхава бхакти. Когда бхава бхакти зреет, у него уже есть шанс обрести прямо. Actually saying these three bhaktis are not three 
different thing. They are one. Это все одна реальность, это не отдельные какие-то составляющие банки. Это все, это просто градации зрелости, спелости духовной. As an unripe mango becomes half ripe, and that becomes the sweetest mem uh, sweet mem uh, mango. Mango is the same, but previously it is unripe, and then it is ripe. So actually, the basic thing is the same, and sadhan bhakti becomes uh, bhav bhakti, and bhav bhakti turns into the prem lakshana bhakti. Actually, saying they are not three uh, other things. As a boy becomes a, as a child becomes boy, and boy becomes a man. So actually, saying. The person is not different. Person is the same, but its position is different. Bhakti is always bhakti. It is not a single reality. Be it asada, nagava, or prema bhakti. Just it is a question of spelling. Because like mango is always mango. Green mango is different from sweet mango. Mango is just a spelling. It is the same as a person. First he is a child, then he is a man, then he is a woman. Подросток, а потом он зрелый мужчина. Это та же самая личность, просто в разных этапах своего физического, ну, ментального роста. So as soon as I start Joshna Ada Shukar Vartmani, Shuddha Rata Bhakti Anukramishati. As a person will practice Bhagavad Bhakti, then the Sadhana Bhakti will turn into Bhava Bhakti, and Bhava Bhakti. То есть главное запустить вот этот процесс. Появляется саду санга, процесс начался, и все в своем темпе проходят эти этапы духовного становления, зрелости. By bhakti, gyan and vairagya both will automatically be achieved. А гьяна и вайрагия, знание и обреченность, это побочные эффекты бхакти. Не надо прилагать отдельных усилий, чтобы они, если бхакти правильно развиваются, то эти качества появятся в преданном. And if sometimes his mind makes disturbance, then chittasi yato grane yogi yato yati shate yujujuhir yog marne he will then practice, he will then try by riju yog mar, by easy yog mar, not by hati yog mar. If the mind is If if he has taken bhakti, and if mind is disturbing him, mind is uh, going outside, uh, uh, out, outside, then he will try to control his mind by rigid yoga mark, easy yoga mark, not by hard yoga mark. И когда человек уже практикует бхакти йогу, и если его ум становится не не подвластен ему, то есть он начинает отклоняться куда-то в сторону то человек пытается обуздать его не с помощью метода хатха-йоги, а легким путем. Again, I am thinking that a person has practicing Bhagavad-Bhag. Например, человек практикует бхакти. Even then his mind is not stable. And it sometimes goes to the material things. Но все же... Либо ум может быть нестабилен, практика нестабильна, ум отвлекается на мужское часто. Then he should try to control his mind. То тогда человеку, конечно, нужно обуздать свой ум. As the way of controlling his mind will be rigid yoga, easy yoga. И предписанный метод для этого это an easy yoga is a rigid yoga. That means a легкий путь. That means he need not to put his leg on his neck. Ему не надо как много обматывать вокруг шеи. He will easily sit on a sofa, on a asan. Просто сядет, как ему комфортно сидеть. If he is feeling heat or the warmness, then he can use. Если человеку жарко, он может включить вентилятор или кондиционер. So he should not tease his body without teasing his body. Easily he can meditate 
in the lotus feet of Shri Krishna. He will uh, adopt uh, those uh, то есть человеку не надо терзать и стязать свою плоть на пути бхакти. То есть если не комфортно, сядь так, как комфортно. Если жарко, включи себе вентилятор. Если холодно, пытайся одеялом, то просто фокусируйся на повторении святых имен Господа. То есть в нашей практике нет места вот этого мучения плоти и стижа. Мы не надо себя мучить. Все легко. Единственный там трудный элемент может у нас и кадыши пост. И даже вы как же просто, если не можете поститься в сухую, но вы пить водички, не можете на водичке, но фруктики скушать. И все равно практика очень легкая по сравнению с хатха йогой, которая требует строгости, аскетичности к своему телу и уму и чувства. So that bhavakti and that bhavakti will come with the built into the prediction. И успешно совершая садами, человек достигнет права бхакти, затем он продолжает свою духовную практику, которая кульминируется с при в преме. And if a person has achieved prem bhakti, then prem bhakti is so attractive that if Sri Krishna want to give him Salvation and mukti, sahaja mukti, even then bhakti does not accept this state. A prema bhakti nastolka sladost da prispone na blaženstvo, što se daže Krishna pa porobu targovat se s predanem, predlagaja mu vzamen kako ta mukti i če ugodna, predane na atkazat, na atres atkazat se. And by bhakti, he will reach to the Vaikuntu Dham or Shri, Потому что благодаря бхакти преданный может достичь Вайкунхи или или Галоки Вриндавана, духовной обители Господа. And from there he will not ever fall down. И нужно понимать, что раз оказавшись в духовном мире, душа туда не возвращается, нет падения души. Не с Вайкунхи, не с Галоки Дама. Это бесповоротно. And the glory of Вайкунхи is such great На Вайконхи уже нет никаких волнений и беспокойств. Единственное волнение там, как угодить Кришне, как услужить Ему лучше. И это, это волнение тоже преисполнено Анандой Сукатмой, блаженство и счастье. То есть там все любовь. So in this bay, going into Bekunt or Sri Brnaundha, he will not ever fall. То есть душа никогда не падает уже из духовного мира. Оказавшись там, душа не возвращается в материальный мир, даже что на миссию или по выбору. So na karichat makpara shanti rupe nakshanti, he will not fall on it. То есть нет падения из духовного мира. So in this bay, using properly one's mind a person will get bhagavad bhakti by bhagavad bhakti he will get relief from trita то есть благоразумный человек сможет задействовать свое умное сознание для того чтобы практиковать бхакти с помощью практики бхакти он избавится от трех видов материального существования the second thing he will get that is his soul that i am not body i am the part of a lean part of shri krishna it is now that he he does not will be bound to the body of material body and the soul knows its spiritual self the spiritual body in which it can serve the lord 
then by bhakti and gyan he said this man will be begged this will be uh, removed and he will get uh, by the kindness of uh, shri krishna by the mercy of shri krishna the parshat so this человек начинал этот процесс бхакти то есть ему возможность избавиться от трех видов материального существования осознать свое духовное тело и потом все вот эта грубая плоть и тонкая плоть такая как ум интеллект и чита они растворяются уже полностью человек обретает вечную свою руку спутника Господа and getting the partial soul he will go to Shubhakutana from here he will never fail и в этом вечном духовном теле душа отправляется духовный план бытия и остается там на веки вечные никогда туда не падает and if with this bhakti a person has two things then this bhakti will be result quickly и если в бхакти есть две составляющие две характеристики то бхакти принесет свои плоды очень быстро человеку as a doctor gives the main medicine когда человек заболевает, доктор дает лекарства, которые вылечат его от болезни. But he also gives some red and yellow pills also. И еще пиль. То есть доктор приписывает главное лекарство, а потом дает еще какие-то вспомогательные кофакторные пилюли, которые помогут этому лекарству работать хорошо. In the same way, the main, uh, uh, main uh, instrument, main cause to get Vaikun to Dham, that is Bhagavad Bharti. But two things are booster to Bhagavad Bharti. And those are Gyan and Bhairag. Those are just like uh, the red and blue pills. <laughs> И поэтому бхакти это наш главный путь, а для новой раги это как красненькая синенькая пилюля вспомогательная, которая. Санчвил made this idea that I am not God. The knowledge of Sanch will be helpful to have this idea that I am not God. Соответственная гиана это вспомогательный элемент. Нам полезно знать, что мы не есть это тело. То есть вот это гиана, она помогает практике, да, я не тело, я душа. And in Sanchi, he will be taught that this body is made of 23. Санки. Так. То есть санки, в учении санки объясняется, что душа не есть плоть что тело состоит из 23 элементов. And how these 23 elements was born and how uh, getting mixed they create the body. This is uh, this process is uh, very well described by Sri Kapil Dev Ji here. То есть Капил Дев объясняет вот эту идею философии Санки очень подробно тут во всех деталях, как эти 23 элемента соединяются и как они создают материю, тело и так далее. So we may leave the extension of that uh, 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 those tattva. We may, in conclusion, we may uh, say that uh, Sanchi tattva says that I am not body, soul is other, and the prakriti is other. Prakriti and purusha vibhed. The difference between prakriti and purusha, it is shown by Sanchi Tattva, and the person will know in Sanchi Tattva that the result is coming from the factors. То есть мы перескочим через вот эти подробные пояснения Сайки Йоги. Главное усвоить, что душа не есть тело, что разница есть между душой, живой, прокритией и Господом, что они все как отдельные реальности. Merge 
into its factors. То есть, что во время вселенского разрушения все следствия сольются с причиной, то есть все вернется в свои истоки. From factors the work is coming and at last the work will merge into factors. This is Sanskrit. То есть, то есть элементы. Есть трансформация элементов, да, постепенно отравление элементов. Cause, cause and effect. И so the effect will be merged into cause. Причинно-следственная связь между более тонкими, грубыми элементами, но во время права и разрушения все возвращается обратно в себя в обратном направлении и сворачивается из более грубых, более тонкие и в свою изначальную причину. And to maintain this knowledge of difference between cause and effect, no, between Prakriti and Purush, that means the designation and the soul. The, to know, to maintain, to confirm this uh, difference that I am not a body, I am not designation, I am a soul. A person should adopt two things. Чтобы человек помогал себе помнить о том, что он не есть плоть, что он душа, что дух, а не, не, не тело, есть два вспомогательных фактора. One is uh, uh, Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga. And the second thing is uh, that is Bhagavad Bhakti. After it, it is the Bhagavad Bhakti. So, uh, recollecting the things, a person will utilize his mind and by utilizing his mind by uh, in bhakti he will get uh, his uh, goal in this utilization of his mind the main thing is bhagavad bhakti but two things are supporting to Bhagavad Bhakti, one is uh, Sanksh and other is uh, Vairat. Gyan and Vairat. Sanksh and Vairat. Gyan is one thing. Sanksh and Vairat. Gyan and Vairat. Главное на нашем пути это Бхакти, путь предного служения, и есть два вспомогательных элемента Гьяна, знания и Вайрагия, отречения. And for Gyan, one should adopt the Sanksh. И Гьяна полагается на вот понимание философии Санки, элементов, грубых элементов, разницы между духом и телом, материей. And to adopt one's own soul, he should follow the Ashtanga Yoga. Yoga, Hatha Yoga. To obtain his soul, he has to follow Hatha Yoga. Follow his uh, uh, yoga, Ashtanga yoga. I don't understand. Eight, eight, hat yoga, hat yoga. Just try to get this yoga. Should be able to follow the yoga. Should be able to follow the yoga. So, and Ashtanga yoga is yam, niyam, asan, prayam, pratyah, dharana, dhyan, samadhi. These eight, eight uh, parts are of the yoga. Hatha yoga. Hatha yoga is the component of Ashtanga yoga, which consists of eight steps. So first of all, a person should win the his uh, knowledge senses, and that is yam. Winning the knowledge senses is called yam. Познающие чувства это ямы. Conquering the working senses is niyam. Укращает работающие чувства это не ямы. Controlling one's gross body, that is asana. And controlling one's power, that is pranayama. And then thinking the whole form of Sri Krishna or Sri Narayan, That is dharma, a cross, a general form of Shri Narayan. 
That is a dhana. То есть это путь йога. И йог это медитирует на вселенскую форму Кришны или на Райаны, как накладывает, проецирует ее на материальный мир Вселенной. Затем он достигает более глубокого уровня медитации Дианы. And in Dhyan, one will concentrate, uh, a yogi will concentrate in particular every limbs of Shri Krishna. The Sanchinte Bhagavatascharnarvindam Bajyakushadhvai Sarorol Anchanandam. First of all, he will meditate. In the lotus feet of Sri Narayana. Who has so many signs in his footprints? Bajra Ankush. Bajra means uh, the Thanda. Ankush means uh, prod or god. Uh, Ankush. God. 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 <laughs> I know what Ankosha is. But the that means uh, uh, the lotus, and so on. The different symbols are not only God, but they are the lotus, the lotus. So, so he will concentrate on those various signs. So, he will concentrate on those various signs. In the foot uh, of Sri uh, Narayana. And from there, the Ganga is shed. Then one should uh, concentrate on his knees. Затем он переводит взор на колени Господа. Jan, to whom Sri Lakshmi Ji is massaging. massaging. То есть и ту часть ног, которая массирует Лачми Деви Господу. Then one should man, uh, concentrate on the navel of Sri Narayan. From here, the Brahmand Kamal, the lotus, Brahmand lotus, universal lotus, is coming out. Затем он переводит взор на поток Господа, из которого вырос вселенский лотос, из которого явился Брахма. Then one should uh, concentrate on one's uh, on the Зачем надо перевести взор на грудь Господа Нарайаны? Where there is the sign of Lakshmi and Swarna Reka. На там где находится Swarna Reka, золотая вот эта царапинка Lakshmi Devi и Шривац, вот такой волосок закругленный. Then meditate on his neck, where the Kausumani is being shining. Зачем медитировать на шее Господа, с которой свисает прекрасный камень Каустубха? Then four arms of Sri Krishna, Sri Narayan. На четыре руки, в которых он держит чакру, булаву, лотос и что-то еще. Затем надо медитировать на гетанду, на шее Господа, вокруг которой вьется рой шмелей. Then his beautiful face, where he is having the kundal, earrings, rings. Затем надо медитировать на его прекрасный лик, обрамленный сверкающими серьгами. His eyes are just like two fishes. Глаза Господа, как две рыбки. And his smile is very much attractive. Then his head and his crown. And in this way, out kanthe bashpa kalya mu arde mana tachya api chitta bati sham shanikai vyunte. He will be just to concentrate in the sweetness of Sri Narayana. 
but some person, some yogi, thinks at that position that uh, so far there is truputi. That means though this truputi is not uh, uh, material, it is transcendental truputi. But if they think that jnana, uh, jnana, and jnana, the knower, the know and the knowledge, where yeah, these three phases are there. Unless, uh, so far, the three phases are there. I am not fully uh, getting Sri Narayan. <laughs> Вот это ощущение, что он отделен от Господа, что есть Господь, есть Он, и есть вот это знание о Боге, то есть вот это три составляющих познания. И несмотря на то, что это не материальное трибутие, все равно я ощущаю, что он не, не, не открыл Господа полностью еще, что есть разница между ними. So to get the absolute mercy in Shinara, he uh, lives, he uh, discard the meditation of Sri uh, Narayan and he only concentrate in the light that is coming around the Narayan. And then yogam wants to be absolutely close to God, to be with him whole, and then he doesn't stop to look at the form of God, but he focuses on the aura that comes from his body, on a just sparkling shining. So in light there is no discretion. Light is one. Light does not have any discretion. Then he leaves his mind as well as and, and then he try to merge into Shri Narayan. But this merge will not be very much uh, joyful or joy giving. Вот это союзе мокти уже происходит, безличностное слияние, которое не предоставляет индивидуальной душе особой радости. Никакой радости по факту. And in this way, uh, he will, a person, a devotee, will always like to live in Sebi Seba Bhav. He is Sad and I am the servant. То есть на преданный страшится такого положения, такого слияния с Господом. Ему нравится вот эта псевдодуальность того, что это мой Господь, а я его вечный слуга. Вот это понимание категорий и, и служение Господу не сливалось с ним, а оставаясь инди... сохраняя свою индивидуальность. Семья Сева Кабала. Семья, да. In this way, the person at last, uh, while he came out of his transposition, that position is called uh, Bhutthana Dasha. Bhutthana. Bhutthana. He is in transposition here, yeah? and when the transposition will be over, then he, that position will be called Bhutthana Dasha. То есть, когда йог так медитирует, он в трансе, в самадхи, и когда транс прерывается, то это называется состояние бьютана даша. And in bhutana daša, uh, he will not care if his body at all. И в этом состоянии он вообще не думает о своем теле и не ощущает его. And as soon as his prabh will finish, then he will march to Sri Ibram. То есть как только его прабда карма, что это тело заканчивается, все, то он сливается с браманом тогда. The sadhak should always follow bhakti mark. That is the best way. But I tell you all that the bhakti is the best way. Sri Kapitev Ji is saying that uh, uh, the time or call is very, very powerful. Затем Капилетов, Господь, объясняет фактор времени, насколько это мощный фактор. Call is that power that changes in truth. 
Kali is the power which uh, transforms the guru. Время это тот фактор, который вызывает движение в трех гунах, в трех материальных энергиях, которые запускают трансформацию в них. As uh, the milk is there, but after some time the milk convert into the cow. So it is cow, it is time who converts, who makes the change in thrivon. And due to changing of uh, thrivon, the milk changes into the cow. Время вызывает изменения в трех материальных гунах. Как изначально у нас есть молоко, потом проходит время, оно скисает. То есть вот это время вызывает эти изменения в материи, ну, во, во, во всем вокруг нас. So due to the call, due to time, a person also reached in the point of a death. И так мы постепенно стареем и достигаем смерти под влиянием времени. And at that time, time of death, the person is uh, uh, even then he is not uh, remembering Sri Krishna. So he has to go according to his uh, activities, previous activities into so many yoni. Into so many what? So many so many lives. И так, если обусловленная душа, которая не служит Кришне, не думает о Кришне, достигает момента смерти, то под влиянием своей кармы просто перерождается, отправляется в следующее лома новой матери. And just roaming in 84 species, is 84 uh, yoni, 84 lives, at last he get the human body. И таким образом душа странствует по круговороту вот эти цепи рождения и смерти в 8 миллионах 400 тысяч форм жизни и наконец достигает человеческой формы жизни, получает человеческое тело. И когда, и когда осмысленная душа наказывается в лоне матери, например, ее, кто такая личность может молиться Господу, уже находясь в чреве матери. And after nine months, while a child bonds, then he forgets whatever he is praying in his womb uh, 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 position. He forgets it, and again he Uh, sometimes he is uh, indulged, becomes indulged in the material things. И выйдя на свет, душа может забыть о своих молитвах и опять повлечься, попасть под полное влияние иллюзорной энергии Господа и погрязнуть в материальном существовании. And if a person will uh, adopt the right way, then he will get uh, a upper position. После человек тест живет достойным образом, правильным образом, то он сможет получить более достойное воплощение, более хорошее рождение, чтобы духовно развиваться и прогрессировать. Есть два пути ухода из тела. Думарк и Арчимарк. И йог прибегает к Арчимарку. If he will perform yagya, sakam yagya, then he will get to, by that smoke, he will get to heaven or the uh, uh, chandralo. And so far as he is having the punni or pious effect, he will use it. And as soon as his punni will finish, then he has to return on this earth. То есть последователи кармаканды, которые совершают сакам яги, яги ради исполнения каких-то желаний, они постепенно нарабатывают достаточно пунни, чтобы идти на сварку на райские планеты или более высокие планы существования. Но когда истощается запасы хорошей кармы, они возвращаются обратно на землю.
So in this day, Sri Kapil Dev Ji is saying that uh, uh, there are two mark, Gu mark and Archi mark. And if a person will adopt the Archi mark and in Archi mark also Bhakti mark, then he will get Sri Lotus feet of Sri Krishna. <laughs> So in this way, to get the best result and to get the motive of one's best motive of one's life, a person should adopt a bhakti mark. And in, and in this way, he will get freedom for, from uh, three calamities, Dukhanamati, and he will get his swaru as well as he will get the best uh, ras. So three things, uh, freedom from Dukh, so he will get three things. One thing is freedom. Achha. Swaru prati and Bhagavad Chara Madhuri Aswar. Swaru prati adopting of his form. And the third thing is he will relish, he will realize the sweetness of Bhagavan. In this way, Sri Devuti Ji prayed Sri Kapil Dev Ji and then Kapil Dev uh, take uh, welfare from Sri Devuti Ji and he went uh, and Samudra, the ocean, gave him the place. And then, the ocean gave him the place. So Kapil Dev Ji is staying in Ganga Sagar Sangam. Devuti Ji also remained in meditation and in meditation she left his body and his body converted into a river in the form of a river that is Siddha Nadi. А затем Девахути погрузилась в медитацию и ушла из тела, ее тело преобразилось и стало рекой Сиддхадамиди. Сидха. Сидда. Сиддхади. Who gives the perfection? Сиддхани. Дающая совершенство. Ее тело превратилось в реку. So, in this way, who will read, who will receive this Gyan, this knowledge that is given by Shri Kapil Dev Ji, he will get the lotus feet of Shri Narayana. Kapil Dev Bhagavan Ki Jai! Dev Ki Maya Ki Jai! Dev Bhuti Maya Ki Jai! Aaj Ke Anand Ki Jai! Jai! Hari! Hari!